வணக்கம் வாழ்வளமுடன் ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு யாரெல்லாம் டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்களோ பொதுவாக நம்ம டாக்டர் வீட்டுக்கு போன காலங்கள் அந்த காலங்கள்னா அதிகமாக சளி ஜுரம் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா இல்லைனா ஜுரம் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே இருந்ததுன்னா இல்லைனா வயிற்றுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா பொதுவாக டாக்டர் வீட்டுக்கு போகிற பழக்கம் அந்த காலத்தில் அப்படி போகும்போது டாக்டர் சில மருந்துகள்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டு ஊசி ஊசி எதையாக போட்டுட்டு ரெண்டு வேலை கஞ்சி வச்சு சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு அதற்றலோடு சொல்லி அனுப்புவாங்க அந்த கஞ்சி உடல்நலத்துக்கு எவ்வளோ நல்லது அந்த கஞ்சி நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு துணை இருக்குது என்கிறத பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் அதாவது அரிசி கஞ்சிகளை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த அரிசி கஞ்சிகள் ஒரு மருத்துவத்துக்கு நம்ம உடல் உட்படுத்தப்படும் போது நம்மளோட ஜீரண சக்தி என்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு நம்மளோட சக்தி விரயமாகிறதை தடுத்து நோயை எதிர்த்து போராடும் அந்த பணிக்கு சக்தி திருப்பப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் எளிமையான ஜீரணத்தின் மூலம் உடலுக்கு உடனடி சக்தி கிடைக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம கஞ்சி என்கிற ஒரு பொருளை அந்த காலத்திலேருந்து நம்மளோட வாழ்வியலோட கலந்த ஒரு விஷயம் இப்போ அந்த கஞ்சிகளில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை பார்ப்போம் குறிப்பாக கொதி கஞ்சி அப்படின்னா என்ன இந்த உலையில் அன்னம் முக்கால் பாகம் வெந்ததும் கஞ்சியுடன் ஒரு கரண்டி எடுத்து அறியதும் அதில் வெண்ணெய் நெய் கலந்து சாப்பிட குடல் வறட்சி நீர் சுருக்கு சிறுநீர் கழிக்கையில் ஏற்படும் வழி நீங்கும் இப்போ இந்த கால ஜென்ரேஷன் இதை எதிர்காலத்தில் யூடியூப்பில் கேட்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் இவங்க உலையில் அன்னம் முக்கால் பாகம் வந்ததுன்னா இது என்னென்னு கேட்பாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க குக்கருங்கிறது நம்ம வாழ்வியலில் ஒரு பெரிய மாற்றம் அந்த குக்கர் இல்லாத காலங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரிசி ஒரு அளவு அதில் நிறைய தண்ணீர் கலந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொதிக்க விடுவாங்க இதுக்கு பேர் தாங்க உலை அது குறிப்பிட்ட நேரம் கொதித்த பிறகு அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த சாதத்தை சாப்பிட்ட காலங்கள் ஆரோக்கியமான காலங்கள் நீரிழிவு இல்லாத காலங்கள் என்று சொல்லலாம் ஸோ அந்த உலையில் அன்னம் முக்கால் பாகம் வந்ததும் கஞ்சியுடன் ஒரு கரண்டி எடுத்து ஆறியதும் அதில் வெண்ணெய் நெய் கலந்து சாப்பிட குடல் வறட்சி நீர் சுருக்கு நீர் கழிக்கையில் ஏற்படும் வலி நீர் சுருக்குன்னா யூடிஐ யூரினல் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் பர்னிங் யூரினேஷன் பெயின்ஃபுல் யூரினேஷன் என்கிற விஷயங்கள்லாம் சரியாகுது அதே இதில் வடிகஞ்சி என்ன சொன்னால் சாதத்தை வடித்து கஞ்சி ஆறியதும் அதனுடன் மோர் சேர்த்து குடிக்கலாம் உடல் மேல் தேய்த்து குளிக்க தோல் வறட்சி நீங்கும் தோல் வெண்மையுறும் ஆனால் இந்த காலகட்டங்களில் வடிகஞ்சி கிடைப்பது கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம குக்கரில் சமைக்கிறதுனால தெர் இஸ் நோ கஞ்சி வடிகஞ்சிங்கிறது நம்ம மேலே சொன்ன மாதிரியே ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சு நல்ல சாதம் குழைஞ்சி வெந்த பிறகு அதை வடிகட்டி அதில் மோர் சேர்த்து குடிப்பது என்கிறது வடிகஞ்சி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது காலையில் இந்த ரொம்ப பசிக்குது ஏன்னா சோறு வடித்த உடனே அந்த கஞ்சியை எடுத்து ஆற்றி உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு மாதிரியான டேஸ்டில் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு அதே வடிகஞ்சியை தூக்கி வெளியே மாட்டுக்கு ஊற்றாமல் கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைப்பாங்க நான் குளத்தில் போய் குளிக்க போகும்போது அதை படிக்கோலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பித்தளை கோலம் இருக்கும் அந்த கோலையில் எடுத்துகிட்டு போவேன் அதை உடம்புல தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு குளத்தில் திரும்ப வரும்போது 
அந்த கரையோரத்தில் மேயக்கூடிய ஒரு சிறு மீன்களை பிடிச்சி அதில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்த குட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு குளத்தில் அதை கலந்த காலங்கள் அதை கொண்டு வந்து போட்டதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அப்போ வாழ்வியலோடு சேர்ந்திருந்தது தான் இந்த வடிகஞ்சி அந்த வடிகஞ்சி இல்லாத காலங்களாக மாறி போச்சு இப்போ குக்கர்னால் சரி இந்த வடிகஞ்சி வந்து இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் உடம்புக்கு குடிச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அது பாட்டில் போட்டு நம்ம ஆளுங்க விற்பானுங்க அப்பையும் வாங்கி குடிப்போம் பாருங்கள் புழுங்கலரிசி கஞ்சி தமிழகத்தில் நோயாளிகளுக்கு கொடுப்பது புழுங்கலரிசி கஞ்சி தான் நோய் வாய்ப்படும் போது இதை குடிக்க வேண்டும் என்றில்லை உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் போதே புழுங்கலரிசி கஞ்சியை சாப்பிடலாம் புழுங்கலரிசியை ரவையாக உடைத்து கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக உடைக்காமல் பெரிய துணுக்குகளாக உடைத்து கொள்ளவும் இளந்தீயில் இட்டு பொறுமையாக புழுங்கலரிசி ரவையை தண்ணீர் சேர்த்து காய்ச்ச வேண்டும் இந்த கஞ்சியில் பால் சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்கலாம் இல்லை மோர் உப்பு சேர்த்து பருகலாம் நோயாளிகள் மற்றும் சுரம் உள்ளவர்களுக்கு புழுங்கலரிசி கஞ்சி கொடுப்பது அநேகமாக எல்லா வீடுகளிலும் சகஜமாக நடந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நடக்குதா என்ன வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் பிரெட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சது இந்த கஞ்சிக்கும் பிரெட்டுக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது என்கிறது தான் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் சரி புழுங்கலரிசியுடன் கோதுமை பச்சை பயிறு சேர்த்து வறுத்து குருணையாக்கி அறுபது கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டர் நீரில் கால் லிட்டராக குறையும் வரை காய்ச்சி கஞ்சியாகவும் குறையும் வரை காய்ச்சி குடிக்கும் போது உடல் நலத்துக்கு மிகவும் நல்லது உடலை வளர்க்கும் கஞ்சி இது தவிர சரியால் ச அவதிப்படுபவர்கள் வயிற்று கொதிப்பு இருப்பவர்கள் இதில் சிறிது சீரகம் சேர்த்து காய்ச்சி குடிக்கும் போது அந்த பிரச்சனை தேர்ந்து போவோம் இதெல்லாம திராட்சை கலந்து காய்ச்சி குடித்தால் மலச்சிக்கல் நீங்கும் கஞ்சியை பேதி இருப்பவர்கள் மாதுளம் பழஞ்சாறு மாதுளம் பிஞ்சி வில்வ பிஞ்சி சேர்த்து கஞ்சி தயாரித்து கொடுத்தால் பேதி கட்டுக்குள் வரும் இது இல்லாமல் புனர்பாகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கஞ்சி உண்டு இது இருமுறை வடித்த கஞ்சி ஏற்கனவே சமைத்து மீதம் உள்ள அன்னத்தை அதாவது சொத்தை கஞ்சியை மறுபடியும் நீர் சேர்த்து வடிக்க வேண்டும் இதன் வடிநீரை எடுத்து ஒரு தேக்க ரெண்டி பழச்சாறு சேர்த்து கொடுக்க இந்த புனர்பாகம் எளிதில் ஜீரணத்தை உண்டாக்கும் சுரம் தட்டம்மை யூடிஐங்கிற நீர் சுருக்கு கடுமையான வெயிலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நீக்கி உடலுக்கு ஊட்டம் தரும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் இந்த புனர்பாகம் இது ஆயுர்வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்பு ஸோ இந்த மாதிரி அரிசி கஞ்சி என்கிறது நம்ம உடல் நலத்துக்கு உடல் நல்லா இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்லாம் என்னோடய இளமை பருவத்தில் வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் காலை உணவுங்கிறது கஞ்சியாக இருக்கும் நிறைய பூண்டு போட்டு செமி சாலிட் பதத்தில் சுட சுட எடுத்து தட்டில் ஊற்றி அதை சாப்பிட்ட காலங்கள் துவையில் தொட்டுக்கிட்டு ஸோ ஆரோக்கியம் இருந்தது டயபெட்டிக் இல்லை ப்ரெஷர் இல்லை சொரி சரங்குங்கிற மாதிரி ஸ்கின் டிசீஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா கஞ்சை தேய்ச்சியை குளித்தோம் கஞ்சை குடித்தோம் பசி எடுத்ததுன்னா கஞ்சை வடிகஞ்சி எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னு நம்மளோட லைஃப்ங்கிறது உணவுங்கிறதுலையே சரியாக்கப்பட்ட காலங்கள் இப்போ கஞ்சி எங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக குக்கர் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது மீண்டும் பழமைக்கே திரும்பணும் என்கிறது என்னோடய குறிக்கோள் இல்லை ஆனால் உடல் நலத்துக்கு பழசா புதுசாக என்ன வேலிவேட் பண்ணி பார்த்து உபயோகப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக ஜுரமோ இல்லை மருந்துகள் உண்ணும் காலங்களில் கஞ்சிங்கிறது ஒரு சிறந்த உணவுங்கிறத 
ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த உணவு பழக்கத்து மூலியமாகவே நம்ம உடல்நலத்தை மீட்டெடுப்பது என்கிறது கஞ்சி மூலியமாகவும் முடியும் என்கிறத உணருங்க கஞ்சி வைக்கிறது எப்படின்னு இனிமேல் யூடியூப்பில் பார்த்தனாலும் கற்றுக்குங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி உடல்நலம் சார்ந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஒமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ அடகசண்டி ஏஜில் இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு முறையினாலும் கஞ்சி வச்சு கொடுங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கு கஞ்சியின் மகிமையை எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன்